আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি নাজবুল স্বাগত আজকের ক্লাসে নাজবুল এডুকেশন ফ্যামিলির পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত প্রিয় বন্ধুরা আলোচনা করব লগারিদমের ধারণা ও প্রয়োগ নবম শ্রেণীর গণিত নতুন সিলেবাসের দেখবে তৃতীয় অধ্যায়ের পৃষ্ঠা নম্বর উনসত্তর পর্ব নম্বর এগারো তবে আজকের পর্বের মাধ্যমে স্টার্ট হয়ে গেল এই চ্যাপ্টার জ্ঞানিতিক সলিউশন অর্থাৎ ম্যাথগুলো কিভাবে সলভ করতে হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করব আজকের প্রথম পর্বে উদাহরণ এক এবং এক রিলেটেড কয়েকটা অঙ্ক আমি তৈরি করেছি এগুলো আলোচনা করব আশা করি এই ক্লাসটাতে তোমরা পুরোপুরি দেখো ইনশাল্লাহ মানে এই টাইপের যতগুলো অঙ্ক আছে তোমরা বই থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সলভ করতে পারবে ইভেন দো যে তোমাদেরকে ম্যাথ ব্যানিয়েও দেয় দেয় এতে কোনো সমস্যা হবে না চলো আজকে এই টাইপের ম্যাথটা দেখি উদাহরণ নম্বর এক বাচ্চা লক্ষ্য করো লগারি তোমার ধারণা ও প্রয়োগ পেজ নাম্বার উনসত্তর পর্ব নম্বর এক তোমাদের বইয়ে দেখবো উনসত্তর পৃষ্ঠা উদাহরণ নম্বর একে বলা হয়েছে লগ ফাইভ বেস এক শত পঁচিশ ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট কি বললাম লগ ফাইভ বেস এক শত পঁচিশ ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট এই টাইপের আমি আরো চারটা অঙ্ক বানিয়ে দিয়েছি দেখো এটা সলভ করার পরে এই কটা করবো ধৈর্য সহকারে তোমরা ক্লাসটা দেখবে তাহলে এই ধরনের যতগুলো ম্যাথ আছে তোমরা খুব ইজিলি ভাবে সলভ করতে পারবে ইনশাআল্লাহ বোর্ডে দেখে লক্ষ্য করে এক নম্বর উদাহরণ নম্বর এক উদাহরণ নম্বর এক অঙ্কটা কি সলভ করতেছি যে লগ ফাইভ বেস এক শত পঁচিশ ইজ ইকুয়াল টু কত হবে এর আগে দেখো বাচ্চা আমরা একটা সূত্র শিখি যে এর আগে আমরা পড়ছিলাম লগ এ বেস এ ইজ ইকুয়াল টু কত ওয়ান দেখবে আগের পর্ব গুলো তোমাদের কাছে অবশ্যই রিকোয়েস্ট তোমার প্রত্যেকটা পর্ব 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 ওয়াইজ দেখতে দেখতে আসবি তাহলে ম্যাথ সলভ একদম ইজি মানে তোমাদের কাছে ইজি মনে হবে পর্ব যদি স্কিপ করে আসো সেক্ষেত্রে তোমরা তোমাদের কাছে কঠিন মনে হতে পারে তাই প্রত্যেকটা পর্ব তোমরা ক্লিয়ারলি ভাবে একটা একটা করে দেখতে দেখতে আসবে লগ এ বেস এ মানে কত ওয়ান এটা আমরা লগের সূত্র থেকে আমরা জানছি আগের পর্ব গুলোতে এবং এরকমও ছিল লগ এ বেস এম টু দি পাওয়ার আর বাচ্চারা লক্ষ্য করো এটার ক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারবো যে লগের যে মানটা মানে মানটা থাকবে তার পাওয়ার যদি থাকে সেটা লগের সামনে আসে দ্যাট ইস আমরা এটাকে লিখতে পারবো আর লগ এ বেস এম রাইট অর্থাৎ পাওয়ার থাকলে পাওয়ারটা কোথায় আসবে সামনে আসবে এখন লক্ষ্য করো এই অঙ্কটা আমরা কেমনি সলভ করবো এই ম্যাথটা কি প্রসেসে আমরা সলভ করতে পারি দেখো আমাদের টার্গেট থাকবে এই টাইপের অঙ্ক হচ্ছে বেসটা মিলানো মানে লগের যে বেস থাকবে যেমন এখানে লগের বেস ফাইভ আছে তাহলে এই একশো পঁচিশকে ভেঙে কিভাবে আমরা ফাইভ করতে পারবো সেই টার্গেট আমাদের থাকতে হবে আর মনে রাখবো তোমরা একটা কথা অবশ্যই তোমরা এই কথাটা মনে রাখবে লগের বেসকে কখনো তুমি পরিবর্তন করতে পারবে না পারবে না পারবে না অর্থাৎ বেস পরিবর্তন করা যাবে না এই যে মানটা থাকবে মানটাকে তুমি চেঞ্জ করে এই বেদের সাথে মিললে তুমি পরিবর্তন করতে পারো যেমন এটাকে তুমি সলভ করি তাহলে এটা কেমন হবে লগ ফাইভ আচ্ছা দেখো তো বাচ্চারা পাঁচের উপরে কিউ মানে কত একশো পঁচিশ নিশ্চিত কত একশো পঁচিশ তাহলে আমি কিছুক্ষণ আগে যে সূত্রটা লিখলাম এবং আগের ক্লাসে বলছি লগ লগ এ বেস এম টু দি পাওয়ার আর তাহলে এ আর উপরে যে পাওয়ারটা থাকবে সেটা কোথায় আসবে সামনে আসবে অর্থাৎ আমরা এটাকে লিখতে পারবো কত আর লগ এ বেস এম রাইট এটা আমরা লিখতে পারবো এবং লগ এ বেস এ অর্থাৎ বেস এবং মান যদি সেম হয় সেক্ষেত্রে উত্তর কত ওয়ান এখন যদি কোথাও লেখা থাকে লগ ফাইভ বেস ফাইভ তাহলে কত হবে বাচ্চারা ওয়ান হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কত হবে ওয়ান হবে এখন দেখো সেই থিঙ্কিং থেকে আমরা এটাকে কিভাবে সলভ করতে পারবো এখন দেখো যে লগ এর লগ ফাইভ বেস ফাইভ টু দি পাওয়ার কিউ তো এই কিউবটা সামনে আসবে তাই আমরা লিখতে পারবো থ্রি লগ ফাইভ টু দি পাওয়ার ফাইভ রাইট সো এটা মানে কত হবে বলতো তোমরা কত হবে ওয়ান হবে তাই না এটা মানে কত হবে ওয়ান যেহেতু লগ এর বেস এবং ওয়ান সেম তাহলে থ্রি গুনুন ওয়ান বিশেষ প্রস্তুতি হিসাবে তোমরা করে রাখতে পারো দুই নম্বর সলিউশন দুই নম্বর অঙ্কটা কি আছে লগ ফাইভ বেস রুট ওভার ফাইভ এটা কিভাবে সলভ করবো আমরা বাচ্চা লক্ষ্য করে সেম প্রসেস লগ ফাইভ ফাইভ টু দি পাওয়ার হাফ কারণ রুটের মান কত তোমরা জানো হাফ তাহলে এই যে রুট ওভার এটার মান কত হাফ তাহলে আমরা কিছুক্ষণ আগে জানলাম যে পাওয়ার যেটা থাকবে সেটা কোথায় আসবে পাওয়ার লগ এর সামনে চলে আসবে তাহলে আমরা লিখতে পারবো হাফ লগ ফাইভ টু দি পাওয়ার ফাইভ রাইট বাচ্চা দেখো তো বেজ এবং পাওয়ার মানে লগ এর বেজ এবং মান যদি সেম হয় তাহলে উত্তর কত হয় বলো তো তোমরা কমেন্টস বক্সে বক্সে অবশ্যই তোমরা জানিয়ে দিবে এটা উত্তর কত হবে ওয়ান হবে তাই না 
আমরা দেখতে পেলাম যে হাফ ইন্টু ওয়ান রাইট অর্থাৎ কত হলো হাফ কারণ কি সূত্র হচ্ছে লগ এ বেস এ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান কারণ বেস এবং ওয়ান সেম হলে উত্তর কত হবে ওয়ান হবে আশা করি তোমার দুই নম্বর ম্যাথটাও সলভ করতে মানে সলভটা বুঝতে পারছ এবার লক্ষ্য করো তিন নাম্বার তিন নাম্বার সলিউশন আচ্ছা বাচ্চারা দেখো লগ ফোর এর বেস লগ ফোর বেস টু এইটা একটু ঝামেলা আছে কেন ঝামেলা আমরা সূত্র শিখতে পেলাম লগ এ বেস এ এটা মানে কত শিখলাম ওয়ান রাইট আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে বেস কে কখন লগ এর বেস কে কখনো চেঞ্জ করা যাবে না যাবে না যাবে না তাহলে কি করতে হবে এই যে লগ এর মান থাকে এই মানটাকে এমন ভাবে লিখতে হবে যেন বেজের সাথে আমরা মিলাইতে পারি তাহলে কিভাবে লিখলে এটা অ্যাকুরেট হবে দেখো আমি এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি লগ ফোর আচ্ছা দেখো তো রুট ওয়ার ফোর মানে কত তোমরা বলো রুট ওয়ার ফোর মানে কত রুট ওয়ার ফোর মানে কত দুই অর্থাৎ এই দুইকে আমরা এ আকারেও লিখতে পারি এই দুই হাজার রুট ওয়ার ফোরও তাই সেম জিনিস ক্লিয়ার রাইট সো আমরা এখন কি করব লক্ষ্য করবো লগ ফোর ফোর টু দি পাওয়ার রুটের মান কত বাচ্চারা হাফ জিরো পয়েন্ট ফাইভ দ্যাট ইস কত হাফ তাহলে পাওয়ার লগ এর যে বেস বেজের মানের উপরে যে পাওয়ারটা থাকবে সেই পাওয়ারটা অবশ্যই লগ এর আগে আসবে তাহলে আমরা লিখতে পারবো হাফ লগ ফোর লগ বেস ফোর এর মান ফোর তার মানে কি বেস এবং মান সমান হলে কি হবে উত্তর কত হবে ওয়ান হবে সো আমরা লিখতে পারবো হাফ গুন ওয়ান ইস ইকুয়াল টু কত বাচ্চারা হাফ আশা করি তোমরা তিন নম্বর ম্যাথটাও সলভ তোমরা ক্লিয়ারলি ভাবে বুঝতে পারছো এইবারে আসো অঙ্ক নম্বর চার এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্ক উদাহরণ নম্বর চার চার নাম্বারটা কি লগ টু রুট ফাইভ টু দি পাওয়ার চারশো অর্থাৎ লগ টু বেস রুট ফাইভ এর মান চারশো এখন তো তোমার একটা বড় ধরনের বিপদে পড়ে গেলে কি যে এই ফোর হান্ড্রেড যা চারশো কে ভেঙ্গে আমাদের টু রুট ফোর এ রূপান্তর করতে টু রুট ফাইভ এ রূপান্তর করতে হবে কারণ বেস এবং লগের মান সমান না করা পর্যন্ত এই ম্যাচ সলভ করতে আমরা পারবো না তাহলে কিভাবে সলভ করবো আমরা দেখো বাচ্চা লক্ষ্য করো লগ টু রুট ফাইভ তাহলে টু রুট ওয়ার ফাইভ এর উপরে যদি আমি ফোর দেই তাহলে কিন্তু চারশো হয়ে যাবে কি টু রুট ওয়ার ফাইভ এর উপরে যদি আমি ফোর দেই তাহলে উত্তর কথা হবে চারশো একদম সোজা তাহলে বেজ এবং এই মানটা সমান হয়ে গেল এই উপরের পাওয়ারটা এবারে সামনে চলে যাবে সো আমরা লিখতে পারবো ফোর লগ টু রুট ফাইভ রুট ওয়ার টু রুট ফাইভ তাহলে দেখো বেজ এবং মান সমান তাহলে উত্তর কথা হবে ওয়ান সো আমরা লিখতে পারবো ফোর গুণন ওয়ান মানে কত ফোর এখন তোমাদের মনে করছিল হতে পারে যে স্যার ঠিকই আছে সবই বুঝলাম যে টু রুট ওয়ার ফাইভ এর উপরে ফোর দিলে কেমনি চারশো একটু দেখান আচ্ছা আসো সেইটা একটু দেখে দিচ্ছি তোমাদের যে ব্যাখ্যাটা একটু লক্ষ্য করো ব্যাখ্যা যে ব্যাখ্যাটা হচ্ছে বা এক্সপ্লেনেশনটা হচ্ছে চারশো কে ভেঙ্গে আমি কি লিখবো টু রুট ওয়ার ফাইভ তার উপরে ফোর হ্যাঁ এটা হতে এটা হতে তা কিভাবে হলো আচ্ছা এই টু রুট ওয়ার ফাইভ এর উপরে ফোর মানে কি এটা দুই এর উপরে ফোর এবং রুট ওয়ার ফাইভ এর উপরেও কি ফোর রাইট আচ্ছা টু টু দি পাওয়ার ফোর মানে কত দুইটা চারটা দুই দুই গুণন দুই গুণন দুই রাইট এবং রুট ফাইভ এর উপরে ফোর মানে কত চারটা রুট ফাইভ এক দুই তিন চার এইবারে লক্ষ্য করো তোমরা এইবারে আমরা যদি গুণ করি দুই দেখো কোনো চার চার দেখো আট আট দেখো কত পাইলাম ষোলো সিক্সটিন আচ্ছা এখন বলো তো রুট ফাইভ আর রুট ফাইভ দুইটা গুণ করলে কত হয় রুট ওভার ফাইভ তারপরে স্কোয়ার মানে রুট আর স্কোয়ার কেটে যায় সেক্ষেত্রে শুধু আমরা লিখতে পারবো কত ফাইভ রাইট তাহলে এই রুট ফাইভ আর রুট ফাইভ গুণ করলে আমরা শুধু ফাইভ পাবো এবং এই রুট ফাইভ আর রুট ফাইভ এই জোড়া যদি আমরা গুণ করি সেক্ষেত্রে আমরা পাবো কত ফাইভ সো ষোলো গুণন পঁচিশ দ্যাট ইস চারশো ফোর হান্ড্রেড আশা করি চারশো থেকে কিভাবে ফোর হান্ড্রেড থেকে কিভাবে টু রুট ফাইভ এর উপরে ফোর লিখতে হয় তোমরা বুঝতে পারছো ব্যাখ্যাটি এখন দেখো সর্বশেষ ম্যাথটা কেন এতগুলো করাচ্ছি এর কারণটা হচ্ছে শুধু বেসিক বুঝলেই হবে না বেসিকের পাশাপাশি তোমাকে ম্যাথমেটিক্স প্র্যাকটিস করতে হবে গুণিত হচ্ছে প্র্যাকটিসের বিষয় যত বেশি ম্যাথ প্র্যাকটিস করবে তত তোমার ব্রেনটা শার্প থাকবে আর মনে রাখবে গুণিত হচ্ছে এমন একটা সাবজেক্ট যেটা প্রতিনিয়ত তোমার ব্রেনের কি বিকাশ ঘটাবে অন্য কোনো সাবজেক্টের তেমন এত বিকাশ ঘটানোর মানে জায়গা নেই বাট গুণিতে আসে কারণ তুমি যত ক্লাস চেঞ্জ করবা তত নতুন নতুন ম্যাথ পাবা সেক্ষেত্রে কি তুমি যত ম্যাথের ম্যাথ করবা তত তোমার ব্রেনটাকে তুমি ডেভেলপ করতে পারবে সো 
বেশি বেশি গুণিত করতে হবে এবারে উদাহরণ নম্বর পাঁচ আমার তৈরি কৃত উদাহরণ নম্বর পাঁচ বাচ্চা লক্ষ্য করো সলিউশন উদাহরণ নম্বর এক বইয়ে দেওয়া আছে ব্যাকি চারটা আমি করে দিলাম অবশ্যই তোমাদের কাজে লাগে ইনশাল্লাহ লগ ফাইভ কিউব রুট ও ফাইভ ইন্টু রুট ওভার ফাইভ আচ্ছা আসো এটাকে আমরা কেন লিখতে পারবো লগ ফাইভ বেস আচ্ছা এই যে ফাইভটা ঠিক থাকবে আর এই কিউব রুট এটার মান হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি তোমরা জানো আর রুট ওভার ফাইভ মানে কত হাফ অর্থাৎ রুটের মান হচ্ছে বাচ্চারা কত হাফ ব্র্যাকেট করলাম তাহলে এই যে এই জায়গাতে রুটের এই কর্নারে একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো থ্রি আছে এটা মানে ওয়ান বাই থ্রি এখানে যদি সেভেন থাকতো তাহলে হতো কত ওয়ান ডিভাইডেড সেভেন এই রুটের কর্নার যদি নাইন থাকতো তাহলে এটা আমরা লিখতে পারবো কত ওয়ান ডিভাইডেড নাইন এই সেন্স থেকে আমরা লিখতে পারবো ওয়ান ডিভাইডেড থ্রি এখন লক্ষ্য করবো বাচ্চারা বেদ যদি একই হয় সূচকের নিয়ম বেদ যদি একই হয় গুণের সুমি পাওয়ার যোগ করতে হয় বেদ যদি একই হয় গুণের সুমি পাওয়ারটা কি হবে যোগ হবে সো আমরা এটাকে লিখতে পারবো লগ ফাইভ ফাইভ টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড টু ভেরি ইন্টারেস্টিং এখন কি হবে লগ ফাইভ বেস ফাইভ এইটা লসের হচ্ছে ছয় তাহলে তিন দ্বারা ভাগ করলে দুই তাহলে দুই যোগ পাঁচ দুই যোগ তিন रुटर मान थ्री वन ब्री रुट ओवर फाइव मैं हाफ और जानी कि बेद जो एक ही गुण समय पावर टाइम करते हैं जो है मन रखो बेद जो एक गुण समय पावर जो करते हैं लिखते पेलम ওয়ান বাই থ্রি প্লাস ওয়ান বাই টু লস হয়ে গেলে আমরা পেলাম ফাইভ বাই সিক্স তাহলে লগ বেস ফাইভ মান হচ্ছে কত ফাইভ পের পরে পাওয়ার তাহলে পাওয়ার যদি উপরে থাকে তাহলে কই আসে বলো তো তোমরা অবশ্যই এটা সামনে আসবে দ্যাট ইজ আমরা লিখতে পারবো ফাইভ ডিভাইডেড সিক্স লগ ফাইভ বেস ফাইভ রাইট এখন তোমরাই বলো তো লগের ভিত্তি এবং মান সেম কি হবে লগের ভিত্তি এবং মান সেম সো উত্তর হবে ওয়ান তাহলে আমি লিখতে পারবো কি ফাইভ ডিভাইডেড সিক্স গুণন ওয়ান সো चैनल